Uno de los aspectos más importantes de los métodos es la capacidad de recibir información y hacer algo con ella. A, estas, a este set o conjunto de información que los métodos pueden recibir se les llaman parámetros. Así que en esta sesión vamos a revisar un poquito este concepto de los parámetros. Let's go. Un aspecto importante de los métodos es entender cómo funciona el paso de parámetros. Para ello, es importante recordar que en C Sharp existen dos áreas de memoria. La primera es llamada el heap, esta de aquí, y la otra es llamada el stack, la cual podemos ver acá. Cada una de ellas busca un propósito. Y cada una de estas tipos de áreas de memoria tiene sus características. El stack es una memoria que tiene una capacidad limitada. Sin embargo, su acceso es bastante rápido. Y aquí los elementos o la información se van guardando de manera ordenada. Básicamente la palabra stack en español significa apilar o apilamiento. Y esto puede ser representado por medio de este dibujo en donde vemos que tenemos un par de cubos apilados de una manera muy ordenada. Vamos a pasarnos del otro lado de la moneda. Tenemos también un área de memoria en nuestros programas llamado el heap. El heap también es llamado montículo o montón. Básicamente aquí la información se um, básicamente se ordena conforme se va solicitando, no se... O sea, se amontona, esa es la palabra correcta, se amontona aquí la información y resulta ser que este es un área de mayor tamaño para guardar información mientras que nuestro programa está en ejecución. Sin embargo, no todo suele organizarse de una manera tan, tan, tan ordenada como en el stack. Cabe destacar que aquí el acceso es mucho, muy lento a diferencia del stack y es por eso que cuando los el tipo de información o la variable que vamos a manejar es una variable de un único valor, se suele guardar directamente en el stack. Pero si por el contrario la variable es una variable de tipo eh, compleja, es decir, que va a guardar objetos compuestos como lo, como lo son los strings, los arreglos y otro tipo de elementos en la programación que están compuestos por diferentes eh, variables, eh, tipos de datos sencillos, es decir, todos amalgamados o todos eh, pues eh, juntados en una sola cosa, se les suelen guardar en el heap. Entonces, esta forma de organizar la información es bien importante entenderla porque de eso va a depender de cómo los métodos van a estar lidiando con la información. Vamos a un ejemplo de una variable que se guarda en el stack. Para ello tenemos este código en C Sharp, en donde estamos declarando una variable llamada edad, que es de tipo entero, y esta variable pues es una variable sencilla que tan solo va a guardar un elemento, que es un 10. ¿En dónde se guarda edad? ¿En el heap o en el stack? La respuesta es, se guarda en el stack. Dado que es una variable sencilla y única, en el stack se podría ver de esta manera, edad, que es básicamente el identificador dentro de toda esta memoria en donde nosotros vamos a almacenar este número 10. Este es el stack. Como podemos ver, su acceso va a ser muy rápido por el hecho de estar dentro del stack. ¿Qué otras variables son de tipo eh, valor? Ojo, a estas variables que se le suelen guardar en el stack son de tipo valor. Pues otras variables de tipo valor tenemos que son los tipos numéricos, los booleanos y las estructuras definidas por el usuario. Veremos esto de las estructuras en otra presentación. ¿Cuándo es entonces un programa que, o un tipo de variable que se guarda en el heap? Uno de los candidatos muy importantes que tenemos a esto son los arreglos. Como podemos ver aquí, edad es una variable de tipo arreglo que va a almacenar enteros. Acá tenemos los enteros que va a guardar esta variable, 0, 2, 34 y 56. Aquí podemos apreciar la naturaleza compleja con 
y con complejo me quiero re referir, no a que es algo difícil, sino complejo si significa que está compuesto por muchos valores. Un arreglo por naturaleza está compuesto por muchos valores, en este caso de tipo entero. Guardar esto en el stack no resulta factible, porque puede ser que este arreglo pueda crecer mucho. Y una de, una de las características que tenemos en el stack es que su espacio es limitado. Entonces, podríamos correr el riesgo de saturar el stack si empezamos a guardar este, este tipo de estructuras que pueden crecer con el tiempo. Supongamos que esta es una lista de clientes o que guardan los eh, balances de cuenta de clientes y nuestros clientes llegan a ser un millón. Esta lista va a crecer de cuatro elementos a un millón y si estos constantemente almacenó en el stack o si la filosofía fuera almacenarlo en el stack tendríamos problemas en nuestra computadora es por lo tanto que el candidato este es el candidato idóneo para guardarlo en el heap ahora aquí viene la parte interesante del asunto cómo es que esto se maneja se, se almacena en el heap bueno lo primero que vamos a entender es que edad dentro del mapa de memoria de nuestra computadora va a almacenar una dirección de memoria que también se le conoce como referencia. Una dirección de memoria, dirección o referencia dentro del heap. El heap, como vemos, es una, una organización de memoria de montón. Sin embargo, sí posee la capacidad de direccionar eh, datos, es decir, que yo puedo guardar la dirección de donde yo dejo un dato en el montón es un montón, pero un montón con cierta filosofía de organización. Y lo que podemos ver aquí es la manera en que se va a guardar esta variable. Edad, entonces, ojo, edad, la variable edad no va directamente a guardar estos valores. Va a guardar la referencia en el heap en donde podemos encontrar esos valores de manera consecutiva. Es por eso, entonces, que la variable, todas estas variables que guardan muchos datos se les suele llamar variables referenciadas. Y las variables referenciadas se comportan de una manera muy diferente a las variables de tipo valor cuando hablamos en, en, el, en el contexto de paso de parámetros, que ahorita lo vamos a ver a continuación. Pero antes de hablar de eso, resulta importante listar cuáles son este tipo de elementos que son guardados de esta forma en en C Sharp, es decir, que la variable en sí no guarda los datos, sino guarda una referencia en el heap a donde se encuentran los datos. Elementos como las clases, las interfaces, los delegados, los objetos, los strings y los tipos dinámicos son las entidades en nuestros programas que se van a guardar de esta manera, por referencia. Es decir, que cuando nosotros creamos una variable, la variable no guarda la información, guarda la referencia en el stack de donde podemos encontrar la información que van a contener estos elementos. Ahora, ¿cómo funciona esto en el contexto del paso de parámetros? Veamos este ejemplo. Tenemos este código en C Sharp. Es algo muy sencillo. Tenemos aquí un método estático. El método estático se llama suma dos números. Estamos listando dos parámetros en en nuestro método suma dos números que son de tipo entero, a este le estamos llamando n1, a este le estamos llamando n2 y básicamente lo que va a hacer nuestro método es sumarlos, almacenar el resultado en una variable llamada s y va a retornar esa s como resultado. Noten que nuestro método dentro de la definición está diciendo que promete de regresar un entero y ese entero como lo estamos viendo aquí es la suma de los dos números enteros que le son pasados como parámetros. Ahora, lo que hacemos en un programa principal es invocar a este método de suma dos números. Estamos declarando dos variables, a y b, que son 2 y 3, y dentro de un mensaje estamos llamando a la invocación, estamos invocando al, al, al método suma dos números y le estamos pasando los parámetros a y b. Ahora, ¿Cómo funciona esto? Y la pregunta que aquí quiero plantear es, ¿este método está tomando estos dos valores y tiene la capacidad de alterarlos? ¿O qué realmente está ocurriendo cuando nosotros le pasamos estas dos variables a sumados números? ¿Qué les hace? ¿Cuál es el proceso interno? 
Esto lo vamos a ejemplificar con este dibujo de acá. Cuando nosotros tenemos nuestro método llamado suma dos números y resulta ser que eh, nosotros declaramos dos variables en un programa principal, mismo que vamos a utilizar para suministrarlo al método suma dos números, lo que realmente va a pasar, y esto es bien importante, pongamos mucha atención, lo que realmente va a ocurrir en esta parte de aquí es que C Sharp o internamente el compilador, como lo quieran llamar, va a obtener dos copias exactas de estos valores que les pasamos como parámetros. Significa que suma dos números no va a estar en condiciones de alterar estos valores de estas variables que les pasamos como parámetro. No se puede. ¿Por qué? Porque realmente lo que va a ocurrir aquí es que se van a empezar a generar copias de los valores o de las variables que le pasamos como parámetro. Entonces, dado que aquí le estamos pasando A y B, que vale 2 y vale 3 en mi programa, lo que realmente está ocurriendo es que estamos realizando internamente una copia de 2 y 3. Estas variables se dejan intactas. Por lo tanto, estamos trabajando con la copia de los parámetros, la copia de los datos de los parámetros que nos son pasados al método. 2 y 3. Ahora sí, una vez que hemos realizado la debida copia, estas copias son suministradas al método para realizar su operación y son almacenadas en estas variables que aquí tenemos definidas o declaradas dentro de la declaración o definición del método. Esto es un paso de parámetros. Le pasamos una variable, estas variables una copia y esa copia van directo acá, a estas variables de aquí. Ojo, esto funciona siempre que estamos trabajando con variables de tipo valor. Así es como va a funcionar. Cuando son variables de tipo valor, los métodos son incapaces de alterar la variable original que le es pasada como parámetro, aunque aquí en el código parezca que estamos metiendo a y b dentro de suma de dos números, esto realmente internamente lo que está haciendo es una copia de los valores de estas variables. Ojo, nuevamente, y lo repito que es importante, esto solo sucede cuando las, los parámetros son de tipo valor, es decir, se almacenan en el stack. Entonces, tiene sentido el siguiente código. Si yo tengo un programa principal en donde yo mando a llamar a un método llamado modificar número y modificar lo único que hace es que toma el parámetro, lo multiplica y el resultado se lo asigna a n. ¿Estoy alterando número? Si yo imprimo esto, puedo ver que la respuesta es no. No lo estoy alterando y este es el resultado. Se imprime 3. Es decir, si yo aquí tomo número, le asigno número 3, invoco el método modificar y le, paso 3, y le paso número, y luego imprimo lo que tiene número, número siempre tuvo 3. ¿Por qué? Porque recuerden, a pesar de que yo a modificar le estoy suministrando un número, número cae acá, pero cae una copia de lo que tiene número, no, no número, no, no significa que n sea un alias o otra forma de referirme a esta variable que les pasaba como parámetro, no, es simplemente que aquí va a caer la copia de lo que aquí le pase como parámetro, por lo tanto, todo lo que le haga n no implica que se lo estoy haciendo a número, y esto es muy importante porque así es como funciona con los, las variables de tipo valor que yo le paso como argumento a los métodos. Ahora vamos a ver la contraparte. ¿Cómo funciona el paso de parámetros cuando estamos utilizando variables referenciadas? Tenemos aquí este ejemplo en donde tenemos un método llamado foo que recibe como parámetro un arreglo de enteros. Tenemos un for que lo único que va a hacer es iterar por, sobre cada uno de los elementos de parámetro. Es por eso que tenemos que iniciamos con un entero en cero, mientras que ese entero sea menor que la longitud del, en este caso del arreglo, e incrementando de en uno en uno y 
en cada iteración, lo único que vamos a hacer es eh, acceder a, o más bien dicho, incrementar en 1, vamos a incrementar en 1 el elemento en turno. Por ejemplo, en la primera iteración y vale 0. Si tenemos un arreglo de tamaño 3, el primer elemento es y 0 y lo que vamos a hacer es que el elemento 0 de parámetro lo incrementamos en 1. En la siguiente iteración y va a valer 2. 2 es menor que el tamaño, que es 3. Entonces, el eh, perdón, es 1. 1 es menor que el tamaño, que es 3. Entonces ejecuta esta sentencia que lo que hace es tomar parámetro 1, que es el segundo elemento con in, cuyo índice es 1, y lo incrementa. Y luego vamos a tercer, la tercera iteración en donde ya vale 2. Es decir, a lo que vamos a hacer aquí en esta línea de código es que parámetro eh, de 2, o el elemento cuyo índice es 2, 0, 1, 2, en este caso que es 34, se va a incrementar en 1. Luego incrementamos i más más, terminamos con una i igual con 3, 3 ya no es menor a la longitud de parámetro que es 3 y está ahí para la iteración. Entonces básicamente este, este algoritmo lo que hace es que toma cada elemento del arreglo que le pasamos como parámetro y lo incrementa en 1 cada elemento. ¿Qué ocurre en el programa principal? Estamos creando un arreglo que se llama edad, que tiene tres elementos, es un arreglo de enteros, edad se lo pasamos a fu y aquí qué ocurre, se hace una copia edad, cuando le es pasado como parámetros a fu, hace una copia en parámetros, ¿cómo funciona con los parámetros con valor? La respuesta es no, dado que edad no almacena directamente el contenido, sino que edad almacena la referencia de donde están los elementos en el heap, cuando nosotros hacemos un paso de parámetros, edad hace una copia del contenido y se lo pasa al parámetro. En este caso aquí, que se llama igual parámetro. Dado que estamos pasando la referencia, lo que va a hacer entonces Fu es trabajar con la referencia. Y al estar trabajando con la referencia, que es igualita a edad, ambos... Eh, ambas variables, tanto edad como parámetro, al estar recibiendo la copia de la referencia de donde está la información, significa que si fu va a ser capaz de alterar los valores originales, en este caso, del arreglo edad. Porque básicamente lo puedes ver de esta manera. Es como si edad guardara la dirección de donde están estos elementos. Supongamos que estos elementos son amigos, Fu es un golpeador y lo que le estás pasando es el papelito de donde está la dirección de estos amigos y el golpeador va a ir a golpearlos. Entonces, eh, edad, toma el papelito, lo copia en otro papelito, pero al final ambos papelitos tienen la dirección de donde están tus amigos y el golpeador va y pum. Bueno, entonces no deberían ser tus amigos, deberían ser tus enemigos. Bueno, es una forma, una analogía bastante violenta. Básicamente la definición más técnica que puedo dar de esto es de que edad y parámetro guardan el lugar en donde está la información. Y dado que la información es 1, 2 y 34, o aquí en este caso es 0, 2, 34 y 56, significa que al estar parámetro guardando la referencia de donde está la información va a ser capaz de modificar dicha información. Es por esto que cuando tenemos el siguiente ejemplo, es decir, tenemos eh, un arreglo llamado número, que es 1, 2, 3, invocamos el método modificar, modificar recibe este n, que es un arreglo de enteros, al estarle dando números estamos cumpliendo este parámetro, este espera recibir un arreglo de enteros, le estamos dando un arreglo de enteros, lo que va a hacer es que cada elemento lo va a multiplicar por 2, el 0 por 2 y 0, el elemento 1 por 2 y se guarda en el espacio del elemento 1, y así sucesivamente. Y como podemos apreciar aquí, cuando nosotros mandamos dentro del programa principal a imprimir la variable número, es decir, los elementos que componen, a número, el 0, el, índice, el elemento con, cuyo índice es 1 y el elemento cuyo índice es 2. 
podemos ver que estos sí fueron modificados por número. Es decir, tenemos aquí número declarados como 1, 2 y 3, los valores que van a tener cada uno de los elementos de número. Seguido de eso, invocamos a modificar y le pasamos como parámetro esta variable referenciada. Seguido de eso, leemos el contenido y lo mandamos a imprimir en la salida estándar de la variable número y podemos ver que los valores ya no son 1, 2 y 3. Modificar, si ha modificado, ha cumplido su promesa, ha modificado los valores de número. Y esto ocurre de esta manera porque recordemos que número, ¿qué tipo de, de variable es? Variable referenciada. Las variables referenciadas guardan la referencia donde están los datos. Por lo tanto, cuando estos son usadas para pasarse como parámetros a los métodos, los métodos están re recibiendo la referencia. Al alterar internamente los valores de esta referencia, estamos alterando directamente los datos de la variable original. Esto es bien importante considerarlo y tomarlo en cuenta a la hora de estar programando. Que cuando tu variable va a ser referenciada, si tú se la pasas a un método, ese método te va a poder alterar dicha variable. Y bueno, esto ha sido todo en este video. Espero que tengan la oportunidad de pausar, de ejecutar cada uno de los programas que aquí he listado, para que puedan ustedes entender esa diferencia. Recuerden que la programación no se trata de ver, se trata de hacer. Entonces, eh, codifíquenlos, explórenlos y si tienen algunas dudas, ya saben, por el chat nos podemos eh, platicar para poder resolver esas dudas. Nos vemos hasta el siguiente programa.